Vamos a ver las ramas de la aorta. ¿A qué nivel van a estar yendo las ramas de la aorta? Entonces, el nivel lo vamos a ir midiendo con el número de las vértebras. Entonces, aquí vamos a poner el número de la vértebra y aquí vamos a poner las ramas de la aorta. Entonces, aquí está la aorta. Empezamos a nivel de la, de la vértebra torácica 12. Entonces, aquí vamos a tener el tronco de celíaco. El tronco de celíaco que pues viene así, entonces pues nada más lo voy a poner así. Tronco de celíaco. Tronco o tripo de celíaco. Que como ya veremos, este se divide en tres ramas. Aquí también tenemos el nivel de la torácica 12. Tenemos la arteria, arteria frénica, frénica inferior que es una de las arterias que va a irrigar al diafragma. El diafragma, entonces voy a poner aquí el diafragma. También tenemos la arteria suprarrenal superior. Esta es la arteria, arteria suprarrenal, suprarrenal superior. Y también tenemos la arteria, arteria suprarrenal, suprarrenal media. Entonces, estas son arterias que van a irrigar a las glándulas suprarrenales. Entonces, aquí ponemos a las glándulas, glándulas suprarrenales. Seguimos, siguiente nivel, va a ser nivel L1. Entonces, a nivel de la, de la vertebral lumbar 1, vamos a tener, aquí sale la arteria, arteria suprarrenal inferior, suprarrenal inferior, y pues esta, esta también irriga a las glándulas suprarrenales. Aquí también tenemos la arteria renal, esta es la arteria renal, entonces aquí tenemos a los riñones, aquí, que están recibiendo la arteria renal. Ahora a nivel de, aquí, de L1 tenemos la mesentérica superior, entonces, esta es la mesentérica superior, que pues también viene así, que como vamos a ver, también se divide en varias ramas. Entonces, esa es la mesentérica, mesentérica superior. Entonces, vamos al siguiente nivel, siguiente nivel es L2. Ahora, en, más entre L1 y L2 es en donde está la arteria renal, como entre L1 y L2. Seguimos a nivel de L2, tenemos las arterias gonadales. Entonces, aquí vienen las arterias gonadales. Entonces aquí están las gónadas, por ejemplo aquí está el ovario o el testículo, ovario o testículo, entonces arteria gonadal, gonadal, que irriga pues a las gónadas, gónadas. Siguiente nivel, vamos a L3, entonces nivel de L3, aquí tenemos la arteria mesentérica inferior, que pues está igual, también va así y se divide en muchas ramas, esta es la mesentérica Mesentérica inferior. Siguiente nivel es L4. Entonces, en L4 tenemos la bifurcación de la aorta. Entonces, L4 es más o menos aquí. L4. En L4 es cuando la aorta ya se divide en la ilaca común, la ilaca común derecha y la ilaca común izquierda. Entonces, es la bifurcación. Bifurcación. Y en L5, pues a nivel de L5 es cuando ya empieza como tal a salir la arteria. Entonces L5, L5 es en donde salen las arterias ilíacas comunes, arterias ilíacas comunes, que ya después de esto pues se divide en arteria ilíaca, común, en arteria ilíaca externa y en arteria ilíaca interna, cada una, externa e interna. Entonces ilíaca común, ilíaca externa, Interna, y la acá interna y aquí entre las dos ilacas comunes pues sale la arteria sacral la arteria sacral entonces tenemos a nivel de T12 sale la arteria frénica inferior que irriga el diafragma y la arteria suprarrenal superior suprarrenal media que irrigan a las glándulas suprarrenales y el tronco celíaco a nivel de L1 sale la arteria suprarrenal inferior que igual irriga a la glándula suprarrenal y sale la arteria renal, más o menos entre L1 y L2. Entre L1 y L2 sale la arteria renal. A nivel de L2 tenemos la arteria gonadal, la arteria gonadal que pues irriga las gonadas. A nivel de L3 tenemos la mesentérica inferior. Aquí creo que se me pasó a decir la mesentérica superior. 
Esta es la mesentérica superior a nivel de L1. A nivel de L4 es la bifurcación de la aorta. Y a nivel de L5 salen las arterias ilíacas comunes. Las arterias ilíacas comunes. Entonces, si tratamos de dibujarla más o menos, tendremos aquí está el diafragma. Aquí estaría el diafragma. Aquí estarían las glándulas suprarrenales. Glándulas... Bueno, ya voy a borrar. Entonces, el diafragma que es irrigado por la frenica inferior. Las glándulas suprarrenales que son irrigadas por la suprarrenal superior, inferior y media. Entonces, aquí estaría la glándula, la glándula suprarrenal. Entonces, sería la glándula suprarrenal. Luego tenemos la arteria renal. Entonces, aquí estarían los riñones. Aquí estarían los riñones. Entonces, glándula, glándula suprarrenal, riñones. La arteria gonadal, aquí tenemos la gonada. Aquí está la gonada. La arteria mesentérica inferior y la bifurcación de la aorta, la arteria ilíaca común, ilíaca común, que se divide en la externa, interna, y entre las dos comunes, la arteria sacral. Nos vemos en el siguiente video.